सो so, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कैलकुलस जो हमारा डोमेन है इस चैप्टर में पढ़ने का वो है फंक्शंस डिफ्रेंसीशन और इंटीग्रेशन ये पूरा टॉपिक मैथमेटिक्स का है लेकिन हम इसको उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें फिजिक्स में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो सबसे पहली बात वॉट इज अ फंक्शन ए फंक्शन इज लाइक ए मशीन विच टेक्स एन इनपुट एंड गिवस एन आउटपुट तो फंक्शन एक मशीन की तरह है जिसमें आप x को इनपुट करेंगे तो y का आउटपुट आएगा इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स x और y के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है फंक्शन हमें बताएगा जो फॉर्मूला है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ए फंक्शन जो कि y और x के बीच में एक रिलेशनशिप बता रहा है जहां पे हम जनरली बोलते हैं x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करेगी कि दोनों आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है पहली चीज तो वेरिएबल वेरिएबल मतलब क्या वेरिएबल मतलब वो चीज जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स एक सिंपलेस्ट फंक्शन है इसका क्या मतलब वो x की जो भी वैल्यू है y की वैल्यू वही है तो अगर x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू भी वन है x की वैल्यू टू है तो y की वैल्यू भी टू है x की वैल्यू माइनस टू है तो y की वैल्यू माइनस टू है x की जो भी वैल्यू है वही वैल्यू y की भी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ए फंक्शन अगर x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू वन x की वैल्यू टू है तो y की वैल्यू फोर y और x आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है सिमिलरली वी कैन हैव ए फंक्शन लाइक y इज इक्वल टू एक्स क्यू इसका क्या मतलब हुआ अगर x बराबर वन है तो y बराबर वन एक्स बराबर टू है तो y बराबर एट एंड सो ऑन नाउ वी कुड हैव मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन वन टिपिकल टाइप ऑफ फंक्शन जो कि फिजिक्स में बार बार आता है वो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू टेन एक्स y इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट टेन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू टेन एक्स स्क्वायर दीज आर टिपिकल टिक्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि फिजिक्स में बार बार आएंगे वी कुड ऑल्सो हैव एक्सपोनेंशियल या लॉगेटमिक फंक्शन फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टू की पावर एक्स या वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर जहां पे एल्फा कोई कॉन्स्टेंट होगा या y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन सो ये लॉगेटमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी फिजिक्स में बार बार आएंगे सिमिलरली दे कुड बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो वैसे फिजिक्स में आते नहीं फॉर एग्जाम्पल लेट एस से वाई इज इक्वल टू साइन के अंदर में कॉस एक्स या वाई इज इक्वल टू लॉग के अंदर में साइन एक्स का होल स्क्वायर या वाई क्यूब इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स के अंदर में लॉग एक्स तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाने की कोई लिमिट नहीं है कुछ फंक्शन जो फिजिक्स में हमने पहले पढ़े हुए हैं या जो हमको मालूम है जो हम फॉर्मुलेस के रूप में जानते हैं वो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एक्चुअली में ये फंक्शन ही है जो कि हमें वेलॉसिटी और टाइम के बीच में इट टेल्स एज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलॉसिटी एंड टाइम तो दिस इज ए फंक्शन बिटवीन वेलॉसिटी एंड टाइम यहां पर एक्स के जगह पे टाइम है और y के जगह पे वेलोसिटी है सिमिलरली x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर दिस इज ए फंक्शन बिटवीन टाइम एंड x। अलग अलग टाइम पे उस पार्टिकल की पोजीशन हमें ये फंक्शन बताता है y इज इक्वल टू एफ एक्स वाई सिमिलरली वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एक्स भी हमने पढ़ा हुआ है दिस इज द फंक्शन विच टेल्स एज द रिलेशनशिप बिटवीन पोजिशन एंड वेलॉसिटी ऑफ ए पार्टिकल तो यहां पर जो वेरिएबल्स हैं वो पोजिशन और वेलॉसिटी है और ये फंक्शन हमें वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है सिमिलरली एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर और दिस इज एक्चुअली ए फंक्शन विच टेल्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एंड द डिस्टेंस आर फॉर ए गिवन मास एम वन एम टू अगर दो मास दे रखे एम वन एम टू उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा वी कैन गेट दिस फ्रॉम दिस फंक्शन सिमिलरली टी इज इक्वल टू टू बाई अंडर एल बाई जी दिस इज द टाइम दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडलम ये हमें टाइम पीरियड और लेंथ ऑफ ए पेंडलम के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है नाउ हर फंक्शन का वी कैन प्लॉट ए ग्राफ ग्राफ विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन और ईच फंक्शन विल हैव ए ग्राफ फॉर एनी फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ कैन बी प्लॉटेड बाई चूजिंग वैल्यूज ऑफ एक्स और ग्राफ हमें क्या देगा ग्राफ हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन देगा उस फंक्शन का हमें क्या करना है 
एक्स की वेरियस वैल्यूज को चूज करना है इस मशीन में डालना है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स की वैल्यू जब इसमें इनपुट जाएगी तो वाई की वैल्यू एक आउटपुट इससे निकल के आएगी फॉर एग्जाम्पल हम एक्स की वैल्यू अगर वन चूज कर लें और इस फंक्शन के अंदर डाल दें तो हमें वाई की एक वैल्यू मिलेगी उसी टाइप से अगर एक्स की वैल्यू टू चूज कर लें इस फंक्शन में डाल दें तो हमें वाई की वैल्यू फंक्शन एक्स की वैल्यू टू डालने पर वाई की वैल्यू मिलेगी एक्स की वैल्यू अगर थ्री डाल दें तो वाई की वैल्यू एफ वाई इज इक्वल टू एफ थ्री मिल जाएगी एंड सो ऑन एक्स की हम कोई भी वैल्यू चूज कर ले क्योंकि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नहीं है उस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमें एक वैल्यू ऑफ वाई मिल जाएगी अगर एक्स बराबर थ्री है तो वाई बराबर एफ थ्री फॉर ए गिवन टाइप ऑफ फंक्शन एफ थ्री की एक वैल्यू होगी सिमिलरली अगर एक्स की वैल्यू फोर है तो वाई विल बी इक्वल टू एफ फोर एक्स की वैल्यू फोर के लिए एफ फोर की एक वैल्यू होगी अब अगर मुझे एक्स की वैल्यू मालूम है और करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू मालूम है आई कैन प्लॉट ए ग्राफ ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स क्या करना पड़ेगा वी हैव टू प्लॉट एन एक्स एक्सेस देन वाई एक्सेस उसके बाद एक्स एक्सेस को हम स्केल करेंगे वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन सिमिलरली हम स्केल करेंगे वाई एक्सेस को लाइक दिस अब एक्स की वैल्यू जब वन थी तो वाई की वैल्यू एफ वन थी लेटस से एफ वन इतना है एक्स की वैल्यू टू थी तो y की वैल्यू x की वैल्यू टू थी तो y की वैल्यू f2 थी लेटर से f2 इतना है x की वैल्यू थ्री थी तो y की वैल्यू f3 थ्री थी लेटर से f x की वैल्यू थ्री है y की वैल्यू थ्री f3 इतना है x की वैल्यू फोर है तो y की वैल्यू f4 है x की वैल्यू फोर है तो y की वैल्यू लेटर से f4 इतना है उसी तरीके से x की वैल्यू वन टू थ्री फोर के अलावा भी डिफरेंट वैल्यूस ऑफ एक्स के लिए वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी अगर इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ दें We will get a graph something like this, इस condition में तो हर function का अपना एक graph होगा और graph बनाने की क्या करना है x की different values के लिए y की values हमें find करनी है और उसको हम x और y axis पर different values of x के लिए y की value plot कर देंगे और हमें graph मिल जाएगा और अगर हमें graph मिल गया we can very easily tell कि function यहां से यहां ऊपर जा रहा है and then start decreasing and then again start increasing तो अगर मुझे graph मिल गया आई कैन विजुलाइज कि फंक्शन कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है और कब कहां पे उसका मैक्सिमा होता है कहां पे उसका मिनिमा होता है नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टू टिपिकल फंक्शन जो फिजिक्स में बार बार आते हैं उन फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना के देखेंगे फंक्शन कब इंक्रीज करता है कब डिक्रीज करता है कब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है कब उसकी वैल्यू मिनिमम होती है एंड सो ऑन